您现在看到的画面是十二月二十一号啊发生在重庆百合家园社区门口的一幕，看起来好像是正在被隔离的居民啊跟警察正在对峙，居民想要出去，然后警察不让。说起来有些蹊跷啊！新十条颁布之后，全国各地都解封了，包括新疆、西藏这种地方都解封了。为什么重庆的百合家园的社区还在封锁呢？这话说起来有点长啊。虽然说全国各地所有的社区真的全部解封了，但是还有一部分人还在被隔离。这部分人就是从国外回来的旅客。大家都知道啊，中国在过去的三年里啊，疫情防控期间啊。对国外回国的旅客一直实行比较严格的这种入境隔离政策，最早的时候是十四加七，后来加码，曾经加码到有的地方到二十八加二十八，是吧？那么今年以来啊，随着防疫政策的逐渐放松，那么这个入境隔离的政策呢，也在逐渐的开始慢慢的缩缩短，从十四加七变成十加七，变成十加三，又变成七加三。那么，在今年的十一月十一号，又改成了五加三。与此同时呢，入境的一些措施也也做了一些微调吧。比如说，过去要求四十八小时两次核酸，那么现在改成了四十八小时一次。入境之后，这五加三呢，那么一二三天再加第五天核酸阳核酸阴性就可以。然后回家之后，你做三天健康观察。这是十一月十一号的政策，一直到现在最新的。但是呢，这里头有一个情况，就是说到十二月七号的时候，大家都知道，国务院颁布了一个新十条，新十条之后，全国各地都解封了。那么全国各地都解封了之后呢，但是入境的隔离政策还在延续，并没有同时取消入境的隔离措施。但是大家可以想象，这里头确实是有些逻辑问题。因为当时实行所谓的入境隔离政策的时候，是基于国内正在搞动动态清零的政策，也就是说，国内是不能发现一起的，发现一起就要扑灭一起，就要隔离一起。这个时候，国外你进入中国的人，由于国外疫情比较严重嘛，那么你有可能是带携带阳性的，那么你来了之后必须隔离，使得你这些进入中国的旅客啊。你所有的人都确定你身上没有阳性了，没有病毒了，才能放你出去。这是入境隔离政策的逻辑。但是现在呢，实际上已经变了。大家都知道啊，国外现在疫情已经基本过去了，不管全世界什么地方啊。但是国内现在正在经历的是刚刚开放之后的感染冲击波。虽然说卫健委公布的那个数据啊，就每天好像是几千例啊，但是就在昨天。因为上海有一个人发了一个帖子，贴出来卫健委内部的这个会议纪要啊，他们内部的通报数据是，现在全国一天大概感染三千多万人，全国差不多已经有两亿多人被感染了。这个数据啊，没有得到卫健委的证实啊，但是我觉得大差不差。有一点是可以确定的，现在中国应该说是全世界疫情最严重的地方，感染最严重的地方。那么在这种情况下，你要求。从国外再进入中国的这批人再去隔离，实际上已经没有什么道理了。但是目前这个制度呢，这个政策呢还在执行。我们今天就要讲一下这批人的故事。话说十二月十九号这一天啊，有很多从境外回到中国的旅客呢，都是从重庆进入的口岸。那么重庆呢，就把它统一安排在百合家园这个地方。重庆挺有意思的啊，因为全国各地的入境隔离的地点，一般来说都安排在酒店。安排在酒店的好处呢，就是酒店有一套服务系统，同时呢，如果你不隔离的，它马上可以恢复酒店进行运营。但重庆当时想得远，因为以为这这入境隔离政策可能是个十年大计，所以呢，他们就在重庆的百合家园这个社区啊，通通把它改造成了隔离点这个百合家园呢，原先是公租房，他们拿出来了八栋，改造了将近一千个房间，一共投资了一点六个亿呀、啊。那么这一点六个亿投资里面呢，一共有八百多个房间可以供入境的旅客使用，一百多个房间是服务人员，里头还建了这个食堂啊什么之类的这配套措施。那么由此，重庆入境的旅客你就全部入住到百合家园。
那么十二月十九号呢，就很多旅客入住到百合家园了。那么这很多这批旅客啊，就发现这百合家园呢，服务不太满意。为什么呢？他们反映主要有几个方面的问题。第一个，就房间里头有甲醛味儿，因为这个百合家园新装修的嘛。那么它完工是今年的四月份，大家可能也都知道啊，中国的这些装修材料，你要说严格都采用那种环保的，可能不太现实，也不太可能。那你想想，你隔离期间这五天不让你出房门，如果一直全都是甲醛超标的话，肯定很多人有健康担心。另外一个就是很多入住的旅客发现这个反应啊，不让点外卖，必须在自己的房间里点他们自己餐厅里的菜。那么在百合家园的隔离的这些旅客、啊，每天收费是四百块钱，包三餐。那么这就统一收费了，中间没有所谓的呃餐费和这个住宿费的单独计价了。所以你就只能在这里头吃嘛，那有些人宁愿是付了餐费在外面点外卖也不可以，这也是很多人有意见的地方，因为他们觉得这个里面的餐厅啊，不仅仅是不好吃，更重要的是不卫生，有很多人吃完之后拉肚子。第三个就是有人说暖气不暖和，重庆别看是南方啊，但冬天湿冷的时候在房间里，如果是暖气不热，待起来也是非常难受的。更何况，我在网上也查了一下，对这个百合家园蔓延的啊，不包括现在这批旅客，过去就有人反映说，有的人进去之后入住二十四小时没饭吃，不知道什么原因啊。还有一个人讲，他自己家的人被隔离到百合家园里面去啊，那发的被子呢是发霉的，他想找人给他们里送一套被子。我倒可以理解，因为这百合家园是个政府项目。那么政府项目，你跟酒店提供服务比起来，按照咱中国一般的理解，肯定是不如一般的酒店提供的服务好。所以呢，这十九号入住的这批旅客就怨声载道。当然，在我看来啊，可能更重要的原因就是我刚才最开始讲的，就是很多旅客现在虽然入境之后被隔离啊，但是他们都认为隔离实在是没有必要，因为他们从。国外回来之后都觉得自己是健康的，一出去反而被感染了。所以网上就有那个有那个段子吗？从国外回到中国之后，隔离五天的时候都没事儿，一出去就阳了。可见政府隔离他们的目的是为了保护他们，对不对？所以大家现在隔离的心态，应该说几跟几个月之前已经截然不同了。最重要的就是说，你外面现在的人已经都已经到处都是阳了，也不搞封锁隔离了。然后你你现在还要隔离入境的人，那你理由何在啊？就到二十号的时候，发生了一件比较重要的事情，就是成都啊，对入境的旅客开始突然实行二加三。那现在不确定是成都实行二加三啊，是中央授意他是实行试点，还是重庆市根据现在的防疫政策审时度势自己做出来的一个决定啊？所谓二加三，说白了就是说只隔离两天，剩下的三天你回家。但其实对于很多人来讲啊。旅行的终点并不是成都啊，它可能是其他地方，所以那三天实际上是很难实行的。所以事实上，成都已经变成了二，也就是入境之后只隔离两天，你就可以自由活动了。这个消息啊，应该说是非常确凿的。我看澎湃新闻也报了，那个联合早报也报了，他们都找到了从重庆入境的旅客，核实确实只隔离了两天就自由了。这个消息传出来之后啊，对这个重庆市正在被隔离的人是一个极大的刺激。你别看隔离是五天和两天之间的差别啊，差别大了。这我自己在回国的时候被隔离过，我自己有感受啊。首先是隔离非常难受，巴掌大点的房间你待着，你一分钟都不想在里头待，那就跟关监狱一样。其次，在目前这种情况下，国内疫情这么严重，回国还要隔离的情况下。能够在这个时间点回国的人，一般来说都有紧急的事情，比如说要么自己家的人老人生病了，有的人甚至病得还很严重，要着急回去看老人最后一眼，有的要照顾父母，而有的人要么是因为学习，要么是因为工作有非常紧急的事情，不得不回国。所以这三天如果能减少隔离，对他们来说非常重要。所以啊，这百合家园的这些旅客们就在微信群里开始传道。说为什么成都可以，他们不可以呢？他们就开始打电话，开始向重重庆市的有关部门反映投诉，幺二三四五嘛。结果反映了一天之后也没有用，于是呢，就有人通过小红书啊，通过微信群呢，开始发倡议，说二十一号这一天啊，咱们下楼，下楼咱们去跟他们去理论去。
。结果这个消息实际上，百合家园的管理者他们也看到了，他们知道二十一号这一批要隔离的人要闹事儿，于是呢，他们就二十一号这一天把这个楼啊都给锁上了，甚至有的房间都给锁上了。结果在二十一号这一天的时候，这些百合家园的这些被隔离的。旅客们呢，克服重重困难，从楼上走了下去。锁上了，锁上了，不可能锁门的。发生什么事谁负责？他们下楼之后啊，就到了小区的门口。那么很快啊，警察就赶过来了。警察在跟他们对峙，警察就说：“你们不能出去，你们都必须回去。”在对峙的过程中，就来了一位副区长。这个副区长就是重庆市巴南区的副区长，据说他叫周密啊，在跟这些旅客对话。没有用的，没有用的，二加三没有用的，这边不不不可能答应的。二加三没用的，不可能答应。不可能答应。现在唯一诉求是点外卖了，我跟你讲。是代表我们重庆官方，你们二加三。现在是不可能的。我们在这个我们为什么有这个诉求，并且我们为什么提出这个诉求是合理的？因为政策的实施和政策的出台一定是有滞后性的。您是政府官员，您一定比我清楚，政策的出台一定是有滞后性的。你们都是由人民选出来的干部，人民为什么选你？人民代表大会、区人大会议为什么选你们？因为你们能为人民说话啊！现在这就是一个不要笑，不要笑啊！不要觉得我天真，难道我的眼我哭吗？啊！不要不要觉得我天真哈、啊嗯，这个就是现在。我没有觉得你天真、啊，我是觉得你很讲道理的个人。我就来告诉你，为啥就搞不懂这个道理呢？我就来告诉你，什么道理？什么道理？你们懂什么没有用？先把这点外卖我们不懂。点外卖是我的，我点外卖，点外卖。对话的过程中间，他就说：“你们这些人不爱国，国家的防疫政策，你们得配合支持啊。”结果这句话呢，就受到了这些正在被隔离的这些乘客的反驳。一句上面没有政策就把我们打发了。没有，也就是说，相关最基本的生生活的配套设施都没有满足。好，没有办法，那我们就有几个群众就下来了，找那个点长，来了一个点长，裹着一个金大衣，问我们这些从热带回来的人为什么不把衣服带够，为什么不多穿一点？他居然还好意思告诉我他是党员。我们为什么今天这么气愤？是有原因的。您说午饭正常的时间是什么时候？两点钟刚才都没有，所以才会和外卖起冲突。人家拖家带口的回国过年了，还有带着自己的海外友人回国的，你让大家怎么去看待这件事情？您刚才说的爱不爱国？当然爱国，你海外的人对吧？啊，你海外的中国人有多少？去更换自己的，无论是绿卡也好，还是国籍也好，但是为什么我们大家现在拿着一本那个朱高红的中国护照，我们回来了，对吧？我们回来，我们为什么大巴拉过来我们就住进来了？虽然知道外面有阳性，很多还在关我们这些阴性的，但是关不关？我们关呀，我们认可了呀。但是关你不能无底线的给出一些生活的标准来吧？首先把那个大门锁着。这个时期真的很敏感，您是很清楚的，对吧？具体的案例我们在此按下不表啊，什么什么哪哪些哪些地方，对吧？我们都不说名字了，这真的是很危险，这是红线。中央出台的新十条政策专门讲了不能封锁消防大门，也专门讲了抑郁症、孕妇等等有特殊情况的群体应该给予他们直接回家隔离的这种安排。这个隔离点都没有实现这些问题，永远不要质疑爱不爱国这种最基本的问题。如果不爱国，那我们就道德绑架，为了呗，我们就冲出去了，对吧？我们就好。刚才这位女孩子说的非常有道理，什么叫爱国？你想想，这些海外的中国人，确确实实很多人是完全有机会换护照的，但是为什么他们不换？说白了，还不是认为自己就是一个中国人吗？
但是当他们回国之后，看到了这样一种场景，他们这样一种被对待，你想想，我个人觉得，确确实实他们这种情感是是对的，这种指责是没有道理的。更重要的是，就是这个女孩子在跟政府部门在交流的过程中间，她其实争取的还不仅仅是自己的权利，她是在告诉一个政府官员，你们究竟应该如何为普通的公民呢争取权利？换言之，就是你们应该怎样做好人民公仆。在对话的过程中，我看啊，就是这个政府官员也在频频点头，他也认为这些被隔离的乘客说的有一定的道理。当天下午对话完之后啊，就是原本不可以做的点的外卖可以点了，这毕竟啊，整个这个情况也算是有一定的改善啊。但是到当天晚上十二点左右，风云突变。我们要看警徽证，对呀，得看警徽证。你不给我看什么意思呀？我现在没有再跟你说话了哈。不然我我现在在跟他沟通，现在公关机关在跟当事人在沟通，没有在跟他沟通。不是，你没有权利打我。他是什么当事人？他犯什么法了？请你让开，公安机关不管。不要玩。警察来到了现场，准备就关心就下午组织对峙运动的这个当事人。聚什么众啊？聚什么众啊？聚什么众啊？看什么众？今天你们聚众在外面没人聚众，我们一个一个的来说。他是代表人吗？大家不是，我先跟他说完再跟你说，行不行？不是，我这么说，你不来我们就不聚众。一个一个的走，一个一个走啥？你看回家睡觉行不行？我们也想睡觉。我回不回家睡觉不是你来说。我想回家睡觉。谁让你就进去？你叫什么名字？到你房间里面去吗？那么这些乘客一看就不干了，连忙出来开始声援这个当事人。纷纷质问警察：“你凭什么？”要我说，重庆事件这做的是实在是有点不太、不太得体啊！你想想，这些乘客表达一个自己正常的诉求，而且是在全国都已经解封的情况下，他们还在被封锁。就算我一开始讲的封锁，实际没有任何道理，而且他们也没有采取什么过激的行动，既没有砸那个出入的门。也没有跟警察发生肢体冲突，在这种情况下，凭什么要抓他们呀？凭什么说他们聚众就是寻衅滋事啊？你们反映的，你们觉得有问题的地方，如果没有达到你们的预期，你们就可以聚集吗？不是没有达预期，不好意思，是没有回复，没有回复，没有回复，没有回复。没有警察也我们纠结交流，我们有说句话，对不对？我们找巴南去防疫办，我有录音的,我有录音的啊。今天，我们今天晚上来的目的，就是说白天你们已经聚集过一次了，对不对？我告诉你们，明天还得聚集。那你明天就是继续违反防疫规定，那是诉求。对啊，你的行为是违反了。可以，那明天可以回家。不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不
是吧？要么是因为自己的家人在国内，要么他自己的牵挂在国内。总而言之，有一句话嘛，就中国对他们本身都有非常大的这种眷恋。但是当警察看到他们表达正常诉求就要去抓他的时候，你想想这些人如何理解这个国家，如何理解这个政府啊？如果你们是这种态度的话，那我们接着只有叫家长。不是家人，我们回去睡觉，你也回去睡觉。对，对对你你不要再半夜来找人了，好吗？我们我,我们我们不会不，我们不会给你做这种举报的。没事，你去，你放人家睡觉，我一个女孩。干啥？对呀、啊，对呀、啊，你干啥？你干啥？一个女孩是吧？她被你们几个大男生一起敲门了。你真的会偷呀？哎呦！我的天，吓都吓坏了，我操！这么多，吓都吓坏了，半夜十二点呀。重庆市还在执行五加三，我相信这个政府啊，这五加三的政策肯定要不了多久就会废除。但是我们希望的是，这个政策能够尽早的废除，因为它现在执行起来真的是毫无必要。其实现在这个在五加三的过程中间，还有一批人，就是说他在隔离期间，如果被发生发现阳性，现在还会被拉到一个专门的地方，那就不是五加三了，可能时间更长，还要给他们进行治疗。大家想一想，这是不是更荒谬啊？外面那么多阳性的，你们都不管了，甚至阳性的你去检测的过程中间，你们都给他弄成阴性的，还让他们去上班。但是为什么从国外回来的这批人发现阳性的就不让他们走，然后就要找到专地方专门治疗呢？要不要吗？是三女孩，还有好事，我不想听你说，我要出去。十三，你好，我今天就好了，今天好了。我不想听你说，我要出去，你们放我出去。我在网上看了一个上海从国外回来的人，因为阳性已经在里头隔离了十来天，还不让出去的人，他的精神已经近乎崩溃了。我个人觉得他的崩溃最重要的原因是因为他想不清楚这个逻辑，为什么外面遍地都是阳性的人，没人管，而他阳性就不让他们回家呢？这个问题谁能回答？对于从境外回来的这批人。他们可能是一个很少数的群体，但他们的权利不容忽视，因为他们事关海外啊几千万中国人呢、啊。他们对中国政府的看法，对中国，对中国防疫政策的看法，甚至是对祖国的看法。我们希望有关部门尽早应该废除从境外回国的隔离政策，因为这个政策无论从任何角度来讲，都已经没有任何必要了。我们虽然知道外面有阳性很多还在包围阴性的，但是关不关？我们关呀，我们认可了呀。我回不回家睡觉不是你来说，我想回家睡觉，那你就进去，你就回去，去了叫什么名字？那我去房间里面去。我们重庆官方，因为二加三，现在是不可能的。你们都是由人民选出来的干部，人民为什么选你？因为你们能为人民说话。